سلام و صد سلام بیا این تا بهتون بگم اینجا چه خبره اون تایم لفظ چی بود و من این بالا چی کار میکنم خوش آمد الکاترش خوش آمد خب سلام رتب بشیدم بله بگرم که صدا خیش خیش نداشته باشه چون این اینجا خرپشتمون خیلی دوست دارم یعنی اگه این خرپشته نبود قرانتینه خیلی سخت میزشت ما میخوایم امشب اینجا بشینیم رو خرپشته طولو ماه تماشا کنیم شام بخوریم و همینطور که داریم طولو ماه ها تماشا میکنیم و شام میخوریم من میخوام به شما بگم که این تایم لفظ رو چجوری گرفتم یعنی ابدارم چی بوده، تنظیمات دوربینم چی بوده و با چه زمان بندی و بعد چه جوری ادیتش کردم. از هر مهم تر حالا که دم غروبه و هوا تاریک میشه این تغییر نور توی محیط رو چه جوری کنترل کردم، چه جوری ادیتش کردم، تنظیماتم چی بوده که خیلی آندر و اور نشه و از دست نره و از این جور ماجراها چون نور داره اوف میکنه و از این اون طرفم برای اینکه خیلی عکسام تاریک نشه و دیتام کم نشه و نویزم زیاد نشه من هم موقع عکاسی هی دارم سرعت شاترم رو کم میکنم که بتونم جبران کنم اون تاریک شدن محیط رو در مقرور بعدا چجوری این تغییر نور رو من درستش بکنم توی ادیت بریم <تصفيق> نمیدونم اصلا خوشحالم امروز خیلی خیلی نمیدونم چرا خیلی خوشحال باش شاید هم تأثیر خرپشت است نمیدونم با هم بریم ببینیم چطور فهمیدم ماه قراره دقیقا از کجا طولو کنه که بتونم لحظه طولوش رو تایم لبس بگیرم فوتوپیل نرم افزار خیلی کاملیه و خیلی جامعه است منطقه ما الان نمیخواییم و همش بپردازیم میریم داخل تب پلنه میخواییم توی این تب براتون توضیح بدیم که چه چیزهایی داریم چه چیزهایی میبینیم و چه خبره و چه جوری از این تب من قراره بفهمم که ما کی طولو میکنه این چهار تا رنگ و این چهار تا خط طولو و غروب ماه و خورشید نشون میده از کجا بفهمیم کدوم چیه اینجا مشخصه ببینید خورشید طولوش این زرد است ساعتش رو زده و سمتش رو سمت یعنی اینکه اگر شمال و صفر درجه در نظر بگیریم و یه دور دور خودمون بزنیم دوباره برگردیم به شمال بشه 360 درجه توی این 360 درجه از کجا خورشید میاد این نارنجی غروب خورشید دوباره ساعت غروب خورشید سمت غروب خورشید آبی کم رنگ طلوع ماه ساعت طلوع ماه و سمتش آبی پررنگ غروب ماه ساعت غروب ماه و سمتش حالا بیاین تاریخی که قرار ماه کامل بشه و ما ازش تایم لپس بگیریم توی خرپشته رو در بیاریم لوکیشنمون هم تغییر بده اینجا تاریخ رو تغییر میدم 5 جولای 2020 این داون حالا بریم سراغ لوکیشن بیایم تو تهران اینو میگیریم تکونش میدیم همیتونیم بگیریم تکونش بدیم همیتونیم بریم توی لوکیشنمون و اونجا نگه داریم یک کلیک طولانی بکنیم میاد خب فرض کنید ما این قسمت تهرانیم و میخواییم از طلوع ماه کامل عکس بگیریم این پایین هم میتونیم زمان رو تغییر بدیم خب اون خط آبیه گفتیم که طلوع ماه بی مقب بی مقب آها ببینید تازه اینجا ماه طلوع میکنه این بالا رو هم ببینید وقتی ماه طلوع میکنه اون علامت ماه بالا سمت چپ از تیره به روشن تا 
تغییر رنگ میده ماه طول کرد گفتیم ماه ساعت هشت و خورده ای طول میکنه دیگه ببینید تو اون تاریخ که ما قراره بریم بالا پشت بون ماه ببینید از کدوم سمت سمتش هم ما اینجا داریم از سمت 120 درجه طولو میکنه طولو میکنه میاد 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 و اینجا غروب میکنه و وقتی غروب میکنه دوباره ببینید آیکون ماه اون بالا تیره میشه پس خیلی راحت من میتونم از اینجا بفهمم که ماه کجا طولو میکنه و کجا غروب میکنه و اگرم زوم کنم توی نقشه میتونم بفهمم اه پس من اگه اینجا وایسم توی این راستا ماه طولو میکنه فقط باید حواسمونم به مپس ارتفاع باشه دیگه مانعی جلومون نباشه که ما بتونیم ماه رو ببینیم حالا در مورد اختلاف ارتفاع بین سوژه مفصل میشه صحبت کرد که اونم امیدوارم وقت دیگه بتونیم در مورد صحبت بکنیم خب همینجا این تب بسه بریم یه بخش دیگه ای که ما با اون کار داریم در حقیقت هم که بتونم راستای طولوش رو ببینم اینه که برم روی ای آر اینها ها اینجوری میتونم ببینم که ما کجا غروب میکنه و کجا طولو میکنه روز پنج جولای که قرار طول ماه کامل رو عکاسی کنیم توی روز ماه رو نداریم چرا چون تازه ماه با غروب خورشید طول میکنه ولی الان که خورشید رو توی آسمون داریم میتونیم با استفاده از خورشید این نرم افزار رو کالیبرش بکنیم یکی از راه‌های کالیبر کردنش اینه ببینید الان نقطه‌ای که خورشید رو نشون میده و خود خورشید واقعی دقیقا روی هم نیافتادن ویژوال کالیبریشن رو میزنیم و بعد با دستمون خورشید نارنجی نرم افزار رو تکونش میدیم و میندازیمش روی خورشید واقعی پس من میتونم از اپلیکیشن فوتوپیل برم تو قسمت ماه و برم توی قسمت ای آر و جای طول و غروبش رو ببینم یه ذره دقیق‌تر چک کنم ببینم از کجا قرار طول بکنه تا بتونم کادر امشبم رو انتخاب بکنم تاریخ رو انتخاب میکنم ماه قرار از یه جایی بین این پرچم و این ساختمون طولو کنم پس من برای طولو ماه امشب این کادر رو میخوام ببندم بریم پایین یه شام خونک تابستونی درست کنیم خانواده رو که نمیشه خوشک و خالی دعوت کرد برای تماشای طولو ماه بعد بیایم بالا تو خرپشته بشینیم شام بخوریم طولو ماه رو ببینیم شما اینجا بخوریم طول ما هم تماشا کنیم سلفی داری میگیری؟ نه بای بای با چی میکرد؟ زب داشتم بقیه اعضای خانواده هم میان تو چند دقیقه دیگه بالا اون توش چیه؟ نون نون نوید بخش چیه؟ نون پرش نوید بخش آب گوشته نوید بخش آب دوخیه حالا میخوام حساب کتابای نهایی رو بکنم ببینم که کی تایم لپس رو شروع بکنم و کی تموم بکنم و چند تا فریم بگیرم و فاصله بین شاتام چند ثانیه باشه من میدونم که ما از افق من تو این جایی که وای سادم تقریبا ساعت 8 و 50 دقیقه طول میکنه ولی چون من افقم صرف نیست و یه دو سه درجه کوه دارم قطعا چند دقیقه بعد از 8 و 50 دقیقه من میبینمش که همینطور هم شد و ساعت 9 من ماه رو دیدم من ساعت 8 و 50 دقیقه شروع کردم و ساعت 9 و نیم تموم کردم و هر 4 ثانیه یه باری عکس گرفتم که مجموع عکسام شد 600 تا 
حالا چرا 600 تا عکس میخواستم؟ به خاطر اینکه میخواستم 25 ثانیه تایم لپس داشته باشم تایم لپس 24 فریم بر ثانیه اگه بیایم 600 رو تقسیم بر 25 بکنیم بیایم تقسیم بر 24 بکنیم به من 25 رو میده پس من اگر 24 فریم بر ثانیه بچینم 600 تا عکس رو توی 25 ثانیه جا میشه این کادریه که من داشتم من با فاصله کانونی 160 میلیمتر این عکس رو گرفتم هم تو اینترنت یه عالم جدول هست که برای شما نوشته که هر فاصل کانونی چقدره همین که شاید ما یه بار دیگه مفصل تونستیم در موردی صحبت کنیم ولی من با 160 میلیمتر فاصل کانونی روی دوربین شیشه دی فول فریم تقریبا 8.5 درجه ارزم بود و سیز... نه تقریبی این عدد روندشون کردم که راحت تر باشیم 13 درجه طولم بود و ما توی این فاصله از, پن... از 8 و 50 دقیقه تا 9 و 30 دقیقه وقتی که با اپلیکیشنی مثل افمریس که قبلا هم در موردی صحبت کردیم و امثال اون چک کردم دیدم که موقعی که طولو میکنه یا حتی فوتوپیل از سمت اینجا نوشتم دارم به این برم منتقلش میکنم از سمت 119 و 88 و ارتفاع 0 طولو میکنه و توی این فاصله زمانی توی یعنی توی 9 و 30 دقیقه میرسه به سمت 125 و 63 و ارتفاع 6 اینو را اگه از هم کم کنیم اینو بگیم 120 اینم بگیم 126 تقریبا 6 درجه سمتش تغییر میکنه 6 درجه هم ارتفاعش یعنی توی این 40 دقیقه ماه قطر یک مربع رو حرکت میکنه اینا همه حدودی این عددا رو من روندش کردم و ما توی کادر من اینجا من یه ساختمون داشتم اگه یه طول باشه اینجا هم یه پرچم تقریبا اینجا ها طولو میکرد و دقیقا همین اتفاق هم میفته چون اینجا های دو سه درجه این پایین من کوه داشتم و وسط کادر من بود یعنی فرض کنید یه شیش هفت درجه از اینجا گذشته بود و همین اتفاق هم میفتاد اینجا یک مربعی بود چیش در شیش که ما قدره این رو تقیم میکرد و دقیقا نه سی دقیقه که من تایم لپس رو تموم میکردم تموم کردم ما هم از کادر من رفت بیرون پس من با این حساب کتاب ها به این نتیجه رسیدم که چطوری کی شروع بکنم و کی تموم بکنم و چطور کاد ببندم باشه فاصله کانونی کاد ببندم که توی تایم لپس 25 ثانیه من ماه از اینجا شروع بکنه و اینکه وقتی که تایم لپس من تموم میشه ماه هم از کادرم خارج شده باشه پشت این پنجره ها آدم حواسشون هست که ماه طولو کرده حالا اومدم پای لپتاپم تا اون حدود 600 فریمی که از طولو ماه کامل روی خرپشت گرفتم رو ادیت بکنم و میخوام مراحل ادیتش رو به شما هم نشون بدم. بیاین یه نگاه به اکسا بندازیم. ببینید بیام بالای بالا اول اول. ببینید اولش هنوز محیط روشن بود. همینطور که میگذشت تاریک و تاریک و تاریک تر میشد. 
و یک جای دوباره روشن شد. اینجا چیه؟ اینجا اتفاقی که افتاده من وقتی دیدم دیگه بیش از حد داره محیط تاریک میشه، تنظیماتم رو در حین تایم لپس گرفتن تغییر دادم. یعنی توی اون چهار ثانیه ای که بین هر عکسم فاصله داشتم، خیلی سریع و خیلی با دقت که سپایم تکون نخوره، تنظیمات هم رو روی دوربین تغییر دادم. هم سرعت شاترم رو تغییر دادم، هم حساسیت هم رو تغییر دادم. حالا نرم افزاری که ما الان می‌خوایم باش کار کنیم، نرم افزاری به اسم الار تایم لپس که برای همین ماجراه، برای ادیت کردن تایم لپس های روز به شب و شب به روزه، یعنی تایم لپس هایی که تو طول اون تایم لپس نور محیط داره تغییر میکنه و شما هم برای خاطر اینکه خیلی آندر یا خیلی اوور نشه، مجبور اینکه تنظیماتتون رو در طول تایم لپس تغییر بدید. بیایم بریم داخل نرم افزار. اینم بگم که قطعا برای ادیت یک تایم لپس مسیرهای فراوانی وجود داره ولی ما فقط میخوایم الان یک مسیر اونم اون مسیری که من برای ادیت کردن این تایم لپس استفاده کردم رو با هم یه دور بررسیش بکنیم قبل از اینکه وارد خود نرم افزار بشیم یه نکته رو بگم الار تایم لپس روی سایت خودش یه ورژن فیری داره یه ورژن پرو داره که پولیه اون ورژن رایگان و آزادش که در اختیار کار برا گذاشته خب یه سری از ویژگی های ورژن پولیش رو نداره من خودم با این ورژن فیری و آزادش کار میکنم مثلا این که یه ضعفی که ورژن فیری و آزادش داره اینه که شما بیشتر از 400 تا عکس رو توی یک بار نمیتونید ادیت بکنید ولی این موضوع هیچ وقت منو اذیت نکرده من میام عکسای تایم لپس هم رو به چند دسته تقسیم میکنم به چند تا دسته زیر 400 تایی و بعد ادیتش رو میکنم و بعد اونها رو در نهایت با نرم افزاری مثل پریمیر میچسبونم به هم از این قسمت چپ پایین شما میتونید عکساتون رو وارد نرم افزار بکنید. اینجا یه پوشه ای می بینید من نوشتم 60 به خاطر اینکه ما بتونیم سریعتر با هم پیش بریم من 60 تا عکس رو جدا کردم 60 تا عکس که 20 تا قبل و 20 تا بعد از اون پرش نوری که توی تایم لپسم بود. انتخاب کردم که ما فقط همونها رو ادیت بکنیم شما همون رو میتونید تمیمش بدین روی 400 تا عکس. برای اینکه سرعت کامپیوتر گرفته نشه و بتونیم با هم زودتر بریم جلو من یه تعداد کمی عکس رو انتخاب کردم. خب روی اون پوشتون کلیک میکنید وقتی که کلیک میکنید اکس ها توی این پنجره سمت راست باز میشه همینطور که میبینید اکس های من هست و همه ویژگی های اکس ها هست ببینید سرعت شاترش، ایزوش، دیافراگمش اینا رو همه رو اینجا نوشته همینطور که بیاین پایین روی این اکس ها میخوام اون قسمتی که من تنظیمات رو تغییر دادم با هم ببینید ببینید اینجا سرعت شاتر هم از یک سیزده هم شد یک ده هم و تو شات بعدی ایزوم از 3200 شد 5000 ولی دیافراگ هم از اول تا آخر تایم لپس ثابت بود البته که این اتفاق خیلی خوب نیست که انقدر یک باره شما چند تا استپ نورتون رو تغییر بدین بهتره که پای تایم لپستون بایزید و حواستون باشه و همینطور که ذره ذره هوا داره تاریک میشه شما هم ذره ذره تنظیمات دوربینتون رو تغییر بدین ولی حالا من خواستم یه استپ خیلی واضح و مشخص داشته باشیم که تغییراتش رو بتونیم توی الار تایم لپس ببینیم بریم که این 60 تا عکس رو ادیتش بکنیم قبل ادیت شما اینجا یه پریویو میتونید ببینید پریویو رو ببینید پرش نور رو میبینید کاملا واضح و مشخصه این خط آبی که برای من کشیده در حقیقت داره اکسپوژر من رو نمودارش رو نشون میده. مرحله اول گزنه کی فریمه. قبل از اینکه بریم مراحل رو ببینیم بهتون بگم خیلی نرم افزار سختی نیست. همینطور که مرحله به مرحله این گزینه ها رو پشت سر هم گذاشته همینجوری باید دونه دونه بزنیم و بریم جلو تا تموم بشه. حالا وسطش یه دور توی لایت رو من میریم. الان با هم دیگه می‌بینیم. توی تب وسط میایم این گزینه اول کی فریم ویزارد رو میزنیم توی کی فریم ویزارد در حقیقت ما میخوایم عکس هایی رو مشخص بکنیم که قرار ما ادیتش بکنیم بقیه عکس ها رو الار تایم لپس متناسب با ادیت کی فریم ها ادیت میکنه تعداد کی فریم ها رو میتونید اینجا تغییرش بدید ببینید دو تا کی فریم سه تا کی فریم الان سه تا یه دونه اول یه دونه آخر یه دونه وسط برای 60 تا فریم دو تا کی فریم کافیه من میذارم دو تا کی فریم یه دونه اول یه دونه آخر و بعد گزینه بعدی رو میزنید توی گزینه بعدی یه نمودار زرد پدیدار میشه توی صفحه این نمودار زرد آینه این نمودار آبی است در حقیقت داره اکسپوژری رو نشون میده که اگر اونو اعمال کنیم جمع این دوتا با هم 
این ماجرای پرش نوری منو میتونه برطرفش بکنه و بعد سیو رو میزنی و حالا نوبت اینه که بریم توی لایت روم و این دوتا کی فریم رو ادیتشون بکنی لایت روم من این زیر باز آماده است فقط حواستون باشه که لایت رومتون حتما باید روی تب لایبرری باشه میایم توی الار تایم لبس میکشیم 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 میایم توی لایت روم ولش میکنیم و این شستا اکس من توی لایت روم باز میشه همش انتخاب گزینه این پورتو میزنم وای میسم تا کاملا وارد لایت روم بشن این شستا اکس اکس های من کاملا این پورت شده این پایین سمت راست تو قسمت فیلتر من میتونم کی فریمز رو انتخاب بکنم و فقط اون کی فریم ها به من نشون بده ما الان بخوایم کی فریم ها رو ایدیت بکنیم پس تو قسمت فیلتر کی فریم رو میزنیم کی فریم ها رو انتخاب میکنیم میایم توی تب دیولوب که ایدیتشون بکنیم عکس اول رو انتخابش میکنم این میخوام روشنتر باشه برای اینکه واقعا هم روشنتر بود منطقه الان من چون شست تا یک بوریده ای رو انتخاب کردم خیلی نور این عکس ها شبیه به همه خاطر های من یه ذره تفاوت با ادیت ایجاد میکنم که کاملا واضح ببینیم که چه ترانزیشن نرمی و توی نور میتونه الار تایم رفت به وجود بیاره هر ادیتی که دلتون بخواد این توی این مرحله میتونید انجام بدین وایت بالانس رو تغییر بدین یا رنگ و کم و زیاد بکنید من یه مقدار زردی اضافه میکنم چون واقعیتش اینه که به خاطر نورهای تهران واقعا رنگ زردی رو همیشه داره و قالبه بعد یه مقدار نوجود اکشن میزنم چون ایزوم خیلی بالا بود همین حالا من این وقتی که عکس اول انتخابه شیفت رو میگیرم عکس دوم رو هم انتخاب میکنم و میام اینجا گزینه سینک کی فریم رو میزنم که همه تغییرات عکس اول به کی فریم دوم هم منتقل بشه. اونطور من اینجا چون میخوام تاریک تر باشه میام و فقط اکسپوژرش رو تغییر میدم. اکسپوژر رو برمیگردونم روی همون حالت صفرش. فکر میکنم الان خوبه. من میخوام توی این 60 فریم از این عکس برسم به این عکس. خب میام توی لایبرری میام متا دیتا و سیو متا دیتا تو فایل رو میزنم حالا مرحله بعدی وقتشه که دوباره برگردیم توی الار تایم لپس و الان میریم سراغ گزینه بعدی خط دوم گزینه اول ریلود رو میزنم که اطلاعات لایت روم بیاد داخل الار تایم لپس و بعد ببینید ریلودو که زدم این خط آبی این کی فریم این نقطه آبی میبینید رفت بالا این به خاطر اینه که ما تغییر داده بودیم اکسپوژر اینو مونتا این نقطه آخر همین جای برای اینکه اکسپوژر شما تغییر نداده بودیم اینجا هم میتونید ببینید عکس اول اکسپوژرش 1 و 25 اگه بیایم توی لایت روم بریم تو تب دیولوب و عکس اول رو انتخاب کنیم میبینیم که ما اکسپوژرمون رو 1 و 25 صد اضافه کرده بودیم. پس همه ادیت ما از توی لایت روم مرحله به مرحله اومده و نشسته توی الار تایم لپس. بعد از ریلود گزینه آتو ترانزیشن رو میزنیم که همه تغییراتی که ما روی این دوتا کی فریم انجام دادیم روی اکس های ما بین این دوتا هم به صورت مرحله به مرحله انجام بده به طوری که از اکس اول خیلی یواش و آروم برسه به اکس آخر. خب بعد از آتو ترانزیشن میریم سراغ ویژوال پریویو الان میتونیم یه پریویو ببینی ببینید اون ماجرای پرش نوری رفت شد حالا میریم سراغ گزینه آخر دیفیلیکر اگر همچنان پرش نوری وجود داشته باشه اینجا میتونیم این ماجرا رو کاملا رفش بکنیم با این گزینه که از صفر تا 50 داره من میتونم اون میزان دیفیلی کردن و اون میزان نرم کردن حرکت نور رو هی کم و زیادش بکنم این آدم میمونه برای بعضی از اصطلاحات انگلیسی باید تو فارسی چی بگه الان برای دیفیلی کردشم فکر میکردم چی بگم سو سو زدن نور تصمیم گرفتم که فعلا همون دیفیلی کر بگم خب میاد میاد و من اینو گذاشتم رو چهل حالا اپلایو میزنم یه ذره اینجا زمان میبره من اینو براتون میزنم جلو 
بعد از مرحله دیفیلکر بیاین یه بار دیگه پیریویومون رو ببینیم این پیریوی کار ماست حالا بعد دوباره برگردیم توی لایت روم لایت روم رو باز میکنیم میریم توی تب لایبرری از این حالت کی فریم برمیگردیم به فول سیکوینس که همه این شستا اکس رو ببینیم همش رو انتخاب میکنیم و در حالی که همش انتخابه متا دیتا رید متا دیتا فرام فایلز رو میزنیم که تغییراتمون روی بقیه اکس های ما بین این دوتا کی فریم هم اعمال بشه یه خورده باید سب کنیم تازه شانس رو بودیم همه شست اکس رو انتخاب کرد خب آماده شد اکسا الان آماده است وقتشه که خروجی بگیریم ازش گزینه اکسپورت از این بغل باید پریست الار تایم لفت رو انتخاب بکنیم آدرس جایی که میخوایم سیف بشه میخوایم سایز خود اکس ها حفظ بشه برای همین این گزینه اوریژینال رو میذارم بمونه و اکسپورت زمان میبره اینم مرحله زمان بریه از همه اکس ها داره خروجی میگیره منتظرم این شست خروجیش تموش تموش خب خروجی که تموم میشه یه پنجره باز میشه توی الار تایم لپس که شما تو خود الار تایم لپس هم میتونید تایم لپستون رو بسازید ولی همونطور که گفتم توی این ورژن فیریش آزادش ما یک سری ویژگی ها رو نداریم دیگه مثلا اینکه بیشتر از ده هشتاد نمیتونیم تایم لپس با کیفیت تری داشته باشیم به خاطر همین من اینجا رندر نمیگیرم ویدیوی تایم لپس هم اینو میبندیم بین اول بریم اکس ها رو ببینیم روی دسکتاپ یه پوشه ساختیم اینا. این اکس های ما اون شستا اکسه که ادیت شده و آماده است حالا من اینا رو میرم توی فوتوشاپ یه تایم لپس باشون میسازم پونزه فر این برسانیه میذارم برای اینکه یه ذره آروم تر بره و ما بتونیم ببینیمش وگرنه من تایم لپس هامو معمولا 24 یا 30 فر این برسانیه میسازم رندر بگیریم از این روی همون دسکتاپ تو همون پوشه خودش این هم طول میکشه بریم تموم شد بیه خب رندرش تموم شد بریم این چند ثانیه تایم لبس همونو ببین میبینید دیگه اون پرش نوریه نیست حالا میتونیم یه دونم بدون ادیتش رو رندر بگیرم که بیاییم با هم مقایسه بکنیم آن قبل از اینکه برم میبینید لرزش داره کاج چند تا دلیل داره من روی خرپشتم خیلی جای زفت و محکمی نیست روی کاشی هم سپای سر میخوره هرکی را رفته یه مقداری لرزیده با لنز تله دارم میگیرم این لرزش رو توی پریمیر و نرفزارهای دیگه خیلی راحت میشه برطرفش کرد من رفتم ادیت نشدشم یه تایم لپس ازش درست کردم و بردم که با هم دیگه مقایسه بکنیم ببینید این ادیت نشدشه. همونجوری خام فقط همه رو چیدم کناره هم میخوام پرش نوری رو ببینید و این ادیت شده شد که خیلی نرم از روشن اومد رفت به تاریک بدون پرش نوری امیدوارم انتقال تجربه این تایم لپس و انتقال تجربه تماشای طلوع ما و آبدو خیار خوردن روی خرپشته هم باعث شده باشه که یه ذر حالتون جا بیاد همین که نقشه بکشین برای دیدن طلوع ما از روی بالا پشت بونتون سلامت باشین